vores gode Birgit meddelte øh, stedet her, vores by og hele omegnen, at øh, i løbet af nogle måneder, så ville hun blive nødt til at øh, lukke ned. Og der vidste vi allerede dengang, at det blev vi nødt til at gøre noget ved, fordi, fordi vi havde jo øh, i mange år haft glæde af den købmand og alt det, den stod for, som var meget mere end en købmand, som var et dagligt mødested. Så vi gik straks i gang med at, øh, at holde de her borgermøder, som egentlig har borget hele den første del af den her lange proces. Vi var slet ikke i tvivl om, at vi gerne ville have en købmand og et mødested. Men der kom også ret hurtigt et andet perspektiv, nemlig, da vi sådan kiggede lidt ud over lige alten, så kunne vi jo godt se, at hele lokalområdet skulle også inddrages i det her, fordi der var også nogle, og er nogle krisetegn, som vi, vi, vi må tage alvorligt. Elevtallet på skolen er faldende. Der kommer ikke så mange nye unge familier til. Vi var ved at blive lidt halvgammel flok. Der manglede liv, og der manglede arbejdspladser. Så derfor så var det jo et lokal opgave at få skabt den her butik. En tredje dimension, som også blev vigtig for os, det var, at vi med, med alt det sociale overskud, vi også har her, at vi ville tage et socialt ansvar. Så det vi endte op med at sige til hinanden, det var, at vi ville lave en socialøkonomisk virksomhed, hvor det første, øh, den første opgave det skal være at lave en frivillig borget social købmand. Foreningen blev i landsbyen, og så øh, havde vi egentlig valgt en retning. Det der med at sidde til et møde med mange mennesker og sige, ja, det er det, vi vil. Det er det, vi kan. Det er det, vi gør. Det giver en helt særlig styrke. Og den fik vi brug for, fordi der meldte sig jo også rigtig mange udfordringer. Der var både de økonomiske og de praktiske, men det, der også var meget vigtigt, og som vi har lært rigtig meget af, det var, den, det var de sociale udfordringer, der bestod i, at vi skulle lave det her sammen. Fordi vi, øh, vi skulle arbejde tid om side med folk, som vi måske normalt ikke arbejdede med. Vi skulle åbne op til en meget større rummelighed omkring øh, at være i den her ret så kollektive proces, jeg vil sige, at hele vores sociale landkort blev rigtig rusket, og det, det tvang os til at allerede der begynde at åbne op for den der sociale tolerance. Fordi hvis vi ikke kunne være inkluderende i den her proces, hvordan skulle vi så kunne påtage os et socialt ansvar sidenhen og inkludere andre, som havde brug for støtte og tryghed på en arbejdsplads? Så den her øh, proces, det har været at komme frem til det her sted, har vi lært rigtig meget af. Og vi har jo, netop fordi den har været så åben og bevægelig, har det stillet rigtig store krav til os alle sammen. Der har ikke stået en byggegeneral og sagt, sådan skal det være. Fordi vi er jo hverken en sekt eller en bevægelse, vi er faktisk et stykke geografi. Og det er det, vi tager konsekvensen af. Det er her, vi lever. Det er her, vi bor. Og, og det vil vi have noget ud af. Og, og det betyder jo også, at man møder mange forskellige mennesker og kompetencer i sådan en proces. Og det har vi skulle kunne rumme. Så vær så god, Søs. Ja. Nu skal vi så til det. Øh, som I jo alle sammen så, så var det sådan, at Birgit hun afleverede den gamle nøgle. Som har... Birgit gav den gamle nøgle, som har været nøgle ved Købmænd hundredvis år tilbage. Den fik vores ældste i byen lov til at pakke det herned. Og lige om lidt, når Therese, Therese han vil få den ære og skal klippe snoren. 
Og Therese kommer fra Svejstrup. Og øh, det vil hun gøre nu, når hun har gjort det. Får hun nøglen og bærer nøglen ind i købmandsbutikken. Og så er købmanden jo øh. Det skaber et tilhørsforhold til folk, et sted at være, og et sted, hvor man kan folde sig ud som den, man er. Det er de meget store erfaringer, vi har gjort os i det her proces, samtidig med, at vi har skrevet næsten en halv million sammen, samtidig med, at vi har løst en opgave, og i betragtning af det milde, al den anarki, der altid hersker her, prøv lige at se en gang, det er blevet både smukt og helt støbt. Og det er vi rigtig stolte af. Vi øh, har indgået et samarbejde med Osuma. En, øh, en aftale, som betyder, at vi i dag åbner for Danmarks første digitale landhandel. Det vil sige... Og det vil sige, at vi både... Når jeg siger landhandel, så mener jeg, at vi forener det, det lokale og det, og det lidt gammeldags med det, med det sidste nye, det helt moderne. Vi åbner op til en butik, som er et mødested, som er et sted, hvor I kan købe lokale produkter, men hvor vi også har et mega varelager. 6.000 et eller andet varenummer kan vi pludselig komme ind og bestille. Det der med, at man kan bestille sine varer, og så komme og hente dem her samme dag, og netop fordi det hele står pakket til folk, så kan de jo lige få tid til at sætte sig ned og, og, og drikke en kop kaffe i caféen, og måske også blive fristet af nogle af de andre lokale varer, som vi selvfølgelig også vil holde fast i. Der skal jo også være noget at handle. Ja, det er sørme godt. Der er blevet ydet en fantastisk indsats, og alt, den, øh, alt det, der er kommet sammen og har formet det her, det har krævet både vedholdenhed og opfindsomhed. Tak for vedholdenheden. Tak for opfindsomheden. Tak for det kæmpe arbejde. Tak til jer alle sammen, og velkommen. Vi